नमस्कार नहीं नोड़ी अमोघ न्यूज नांदन वार्ते विवर चिकनहली तूक शेटिकेरे पेट्रोल बंक ग्राहक नड़यद महा मोसद वीडियो एल वैरल हिन्दली स्थल के एचपीसीएल अधिकारी भेटी नहीं पशील चिकनहली तूक शेटिकेरे पेट्रोल बंक पेट्रोल गन आनदे मीटर ओडियो सार्वजनिक सोशियल मीडिया हरीबिट आक्रोश व्यक्तवान हिन्ले तुमकूर एचपीसीएल अधिकारी श्री बलराम स्थल के भेटी को नीडियो सम्मेलन पेट्रोल मीटर तपासने तांत्रिक दोषव सरीपड़े सदर्भ में सार्वजनिक जो अधिकारी मतना लीटर नावे समस्या तांत्रिक दोष कारण हीगे स्पष्टप हिंदी दिवस आचरण विरोधी तुमकूर जिलाधिकारी कचेरी मुंह जे डी एस पक्ष प्रतिभा वरदी इन सेप्टर हदिनाकन तारीख भारत हिंदी दिवस सरकार वत आचरल भारत नूरार भाषे कड़गण हिंदी भाषे मेरे खंड तुमकूर जिलाधिकारी कचेरी मुदे जे डी एस जिला आरसी आंजन जेडीएस मुखंड बेली लोकेश जिला कार्याध्यक्षर नगरजू इन मुखंड सेरी प्रतिभा इन सदर्भ आंजन राज्य अनावश्यक हिंदी ऐर के आगे खंड मु दिन जे डी एस पक्ष बंद आग इन संपूर्ण निषेधी देश हिंदी दिवस अंत आचरण नम कर्नाटक प्रादेशिक पक्षवात जातीत जनता दल अब विरोध कर्नाटक राज्यद्यंत इवतु विरोधव ना नम पक्ष सर्वोच्च नायक श्रीमन देवेगौड़ नम जनप्रिय मुख्यमंत्री आगे केस कुमारण्वर राजर एच के कुमारस्वामी आदेश मेरे के ना दिन जिला पदाधिकारी कूड़ा सेरक इवतु ना विरोधव प्रतिभा डे वो मनवियन को मुखातर ना विरोधव व्यक्तपड़ता केवल हिंदी भाषे मतड़क राज्य सीरी भारत देश आगे इले काषे मतड़कू तेलगु भाषे मतड़कू मलयालम ओडिसा मतड़क आमले आगेतृभाषे आगेकूट व्यवस्थे नम हकुन कसदूत हिंदी भाषे के प्राधान्यत को नमने कतल के प्रयत्न बीजेपी सरकार हिंदी ऐर के खंडनीय राज्य में बीजेपी नायक इधर ध्वनि निजकू बेसर संगति मरेमी सर्वाधिकार मर्यादे ना विरोधस्ता कारण इशे नमु प्रादेशिक पक्ष 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವನ್ ಕಾವೇರಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಉಳಿಸಿದ್ರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನೀರು ಹೊರ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಉಳಿಸಿರೋದ್ರದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಇದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಎಂಥದ್ರದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇಲ್ವಾ ನೀಚರು ನೀವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಕ್ಕೊರ್ಲಿಂದ ಈಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನುಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಇಲ್ವ ಹದಮರ ನೀವು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಟೂ ಎ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಖಂಡಿಸಿ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಟೂ ಎ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಂಚಮಶಾಲಿಯವರು ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಟೂ ಎ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಟೂ ಎ ಹೋರಾಟ ಖಂಡಿಸಿ ಇಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೋರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಸಿ ಪುಟ್ಟ ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಪಂಚಮಶಾಲಿರವರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಸಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ ಈ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾತಿಗಳು ಏನು ಎರಡು ಎ ಪ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಂದುವರಿದ ಜಾತಿಗಳು ಕೆಲವು ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗಳು ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ
ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾದದ್ದು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಮಾನವನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸರ್ ಈಗ ಆಯೋಗವನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬನ್ನಿ ಆಯೋಗವನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಎ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಎಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಪಂಚಮಶಾಲಿಗಳು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿರಬೇಕು ಇದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸರ್ ಭೂಮಿ ಇರ್ಕೂಡ್ದು ಕಸುಬು ಆಧಾರಿತ ಜಾತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ ಈ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳದ ಒಳಗಾದವ್ರಿಗೆ ಕಸು ಕಾಯಕ ಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಶ್ರಮಿಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೀಸಲಾತಿ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪಂಚಮಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರೋರು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ಬಸವ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿ ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿ ನಿಮಗೇನಾರು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಕಾಲ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳಿದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆವಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಮೂವತ್ತೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಕಾಲ ಸಚಿವ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಲಗುರ್ಕಿ ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಫೋಟೋಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ನಾಗೇಶ್ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ತಿದ್ದಿ ತಿಡಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಭರ್ತಾ ಶಾಲೆಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಬಂದಾಗ ತಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳು ಗಳಿಸುವ ಛಲ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತವತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪೇಪರ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದ್ವು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ತರ ಹೋಗಿರುವಂತ ಈ ತರ ಇದ್ದಂತ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಮಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನಿತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮೂವರ್ಜಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯ ಫಲ ನಾವಿಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ತರುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಮೂವತ್ತೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಂಗಳಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೋಹನ್ ಡಿಡಿಪೆ ಜಯರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಮುಗು ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತ ಕಮಟಾಪುರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ರುದ್ರನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರುದ್ರನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ವೀರರು ಹಾಗೂ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರ ವತಿಯಿಂದ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ಕುಣಿತ ಧ್ವಜ ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಭದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕುಣಿತವರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ಕುಣಿತರೆ ರಂಗ ಪಂಚಮಿ ಮುನಿದರೆ ರಕ್ತದೋ ಕುಳಿ ಅಂತಹ ಗೊತ್ತೋ ಧಾರಕನಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತ ಕಮಟಾಪುರಿ ಸ್ವಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಾದಿರಾಜ ರಾಜ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಜಗಂಭೀರ ವೀರ ಶೈವರ ಕುಲ ತಿಲಕ ಬಲರೇ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಮುಂದೆ ಸೊಕ್ಕಿದವನು ಸೊರಗಲೇಬೇಕು ಸೊಕ್ಕಿದವನು ಸೊರಗಲೇಬೇಕು ಬೀಗಿದವನು ಬಾಗಲೇಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಮೆರೆದವನು ಮಣ್ಣಾಗಲೇಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಬಲರೇ ರುದ್ರ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದೊರಕಲಿ ಎಂತೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಭತ್ರಪದ ಮಾಸ ಶುಭ ದಿವಸದಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ದಿವಸ ಅಂತಹ ವೀರಭದ್ರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಲರೇ ರುದ್ರ ಕಲಸ ಕನ್ನಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲರೇ ರುದ್ರ ಸಕಲ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲರೇ ರುದ್ರ ಭಾರದ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ನೀಡದೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ ಪಿ ಪೂವಯ್ಯ ಅವರು ತರಾಟೆಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೂ ಸಹ ನಗರದ ಕೋಟೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ತಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರದರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ ಪಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ ಪಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ನದಾಫ್ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿವೆ ಮಧುಗಿರಿಯ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಧುಗಿರಿಯ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಆಚರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ಮೂರರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೇವನಾಗಲಿ ಲಿಪಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾವೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ತಾವ್ರೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಇವರ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಹಿಂದಿ ವಾಲಗಳು ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದಿ ವಾಲಗಳು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ದಿವಸನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇನಾದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಿಂಪಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡ ಈರಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರನ್ನ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಆಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರೋಧವಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಬಲಂತವಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಂದರೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಮುಖಂಡ ಈರಣ್ಣ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಷಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಭಾರತದ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯರೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶವೆಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವೈಭವ ವೈಭವಿಕ ದುರದೃಷ್ಟ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಜಾತ್ಯ ಜನತೆಗಳ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಡೇ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾದೇ ಈ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಿಂದಿ ಇವತ್ತು ದೇ ಅನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಈ ಮೆಮೋರಂಡಮನ್ನು ತಾಹೇದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ನ್ಯಾಯದಗುಂಟೆ ಈರಣ್ಣ ಜಿಎ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಣಿ ಕೆಟಿ ನಾಗರಾಜು ಕಾವಲಗಿರಿ ರಾಮಾಂಚಿ ಯೂನಸ್ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಡು ಕನ್ನಮೇಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಇಮ್ರಾನುಲ್ಲಾ ಅಮುಗು ಟಿವಿ ಪಾವಗಡ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಅಡಿ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಕ್ರಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಅರ್ಹರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ರಮೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಸಕ್ರಮ ಖಾತೆ ನೀಡಲಿದ್ದು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ
ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯುಕ್ತರು ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಎಲ್ಐಸಿ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅದುವರೆಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿಯ ಬರಿ ಇರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಯಂತ್ರಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಅವು ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ನಿವೇಶನಗಳು ಹಂಡಿಗನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳು ಇವೆ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಖಾತೆಗಳು ಇವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ನೇರ ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಧನವಾದಾಗ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಕೋಲಾರ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶ್ ಸುಗುಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಇನ್ನಿತರ ಸದಸ್ಯರು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಮುಷ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಂಚನಬಲೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕಳೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆಂದು ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಂದು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸುಂದರ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಗಂಗನ ಮಿದ್ದೆ ಮೂಲಕ ಮೈಲಪ್ಪಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಚನ ಬಲೆಗೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ವಾಹನಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭಾವನ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಚ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಸ್ತೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಗರದ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರಸ್ತೆಗಳಿದೆ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಇವತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಳೆಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಪಲ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಳೆ ನಿಂತೋದ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಡಾಮ್ರಿಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ
ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎ ಬಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಸಮುದಾಯ ಮನವೊಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಐಇಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪುರಸಭೆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಆಗಲೇ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಗೆ ಆದಾಯವೂ ಬರುತ್ತದೆ ಕಸಮುಕ್ತ ಪಟ್ಟಣ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಐ ಸಿನ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಘನತಾಜ್ಯ ಇರಬಹುದು ದ್ರವತಾಜ್ಯ ಇರಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕಸನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಐ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣಕಸ ಎರಡನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಏನು ನಾವು ಹಸಿ ಕಸ ಒಣಕಸ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ನಮಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪುರಸಭೆಯವರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ಕಸ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಚರಂಡಿನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರೈತರು ಬಂದರು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಾಗ ಕಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಖಾಂತರನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೈತ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತೆ ಒಣಕಸ ಇದನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಸಿ ಕಸನ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಣಕಸನ ಯಾವುದು ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಉಳಿದಿದ್ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೈಲ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಇದು ಈ ವಾಹನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಜಾಗಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐ ಸಿ ನ ನಾವು ಹಮ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಆರ್ ಹನಿಫುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಪಟ್ಟಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ರೈತರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಣದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಖ
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತವನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಜನ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ವಿಷ ನೀಲಕಾರಿ ಕಸವನ್ನು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನತಾಚ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹಸಿರು ಕಸ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಈ ಚೌಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂದಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಯವಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೊದಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಡಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಬಾರದು ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಪುರಸಭೆಯವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು ವಿಜಯಪುರದ ನಾಗರು ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಲದು ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬರೀ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು ಏನಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಡು ಇದ್ದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪುರಸಭೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತು ಅದು ಏನಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನೋಡಿ ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲಾದರೂ ವಿಜಯಪುರ ನಾಗರಿಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ನೋಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಾಭನೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗಳವರು ಮಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಪುರಸಭೆಯವರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಚ್ಚಿಕೋದು ಉಳಿದಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನೀವು ಲಾಭಾಂಶ ಬಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ವಿಜಯಪುರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ಮಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಭ ಪುರಸಭ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಮಹೇಶ್ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಉದಯಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭೈರೇಗೌಡ ರಾಜಣ್ಣ ರಾಮು ರವಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಶ್ರೀರಾಮಣ್ಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಛತ್ರಪತಿ ಮಹೇಶ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರಮ್ಮ ದೇವರಾಜು 